还有神灵法器，看来他也是族中特意栽培之人。自幼便是秦法叔教我读书识字，不敢放了他。这少年，他的相貌，让人觉得如此熟悉。快放人！我来做你的对手。这少年自身功力并不高深，不老山却偏偏让他出阵。到底是何用意？听不懂吗？还不快放了我，秦法叔！你叫什么名字？秦昊。秦昊，他的名字里也有一个“昊”字，以昊为名，可却不姓石。我先问你，可见过一个独臂老人？他名石中天，又被称作大魔神。性格高傲，实力强大，又如此关心祖父的下落，难道是他？哼，倒要看看你有多强！要战就战，如此踌躇不前，非大丈夫所为。我提起祖父，他却无动于衷，只是一心求战。看来并不是我所猜测的那个人。凭你的修为，就算穿着神灵战衣，也不是我的对手。天不信，看招！先以肉身试探，倒是谨慎。可！高下一分，告诉我大魔神的下落。哼，你并没有真正打赢我。还可以变得更强，不行，我还能一战，再来。你现在根本不是我的对手，告诉我他的下落。我家的事。轮不到你来操心。你家，你与大魔神是一家之人，与你何干？大魔神石中天，到底是你什么人？他是我祖父。那石子林夫妇。那还用问？当然是我的生身父母。我又怎会继续和你动手？那大魔神也是我祖父
。好戏开场了。哼，早猜到是你，大名鼎鼎的少年至尊，十号。弟弟，他心中自有怨气。这就是那个替代品。若是能救下他哥哥，连替代品都算不上。只是用他的血脉滋养另一个孩子。原来我能出生，只是为了救别人。停手吧，你毕竟是我的亲弟弟。你，我父亲母亲，他们可还好？他们。危险！在暗处偷袭，出来！不错，不错，怎么又出来一个？你是什么人？秦战术，浩二。你平日的自信到哪儿去了？今日可是让我很失望。我，我确实希望一比高下，可他毕竟是,是我的，是你未曾谋面的兄弟。可你记住，他不仅仅是你的兄弟，他还是此前名震八域。荒域虚神界双十大战的得胜者，是那位自小被人挖去骨、险些丧命，却又靠着自身的历练崛起，如今更是名动天下的传奇少年至尊。是，他是，他，<笑>也是你有幸被父母生下来的原因。<笑>你在说些什么？不知道我们的浩儿此刻在哪。